Poco a poco la calma va volviendo al norte de Chile, donde la noche de este martes un terremoto de 8,2 grados de magnitud en la escala Richter provocó seis muertos y graves daños materiales. Ante el riesgo de tsunami, las autoridades ordenaron inmediatamente la evacuación de todo el borde costero del país, que mide 5.300 kilómetros y es el tercero más largo del mundo. En Iquique, Arica y Alto Hospicio, la población huyó hacia las partes altas de la ciudad para ponerse a salvo de un tsunami como el que el 27 de febrero de 2010 disparó el número de víctimas mortales que minutos antes había ocasionado un fortísimo terremoto. La alerta fue levantada a primera hora de este miércoles y los 900.000 desplazados regresaron a sus hogares. Sin embargo, la normalidad tardará en llegar a Antofagasta, Arica y Barinacota, las tres regiones del extremo norte que se vieron afectadas por el temblor. La presidenta Michelle Bachelet suspendió todas las actividades oficiales previstas para este miércoles y partió hacia la zona acompañada de varios ministros con el fin de conocer en terreno los daños que se han producido y supervisar las medidas de apoyo a la población. Pero antes de tomar el avión, la presidenta firmó un decreto que declara zona de catástrofe las regiones afectadas y pone bajo mando militar el mantenimiento de la seguridad y el orden con objeto de evitar saqueos y desmanes. En medio de constantes réplicas, los esfuerzos de las autoridades se centran en estos momentos en restablecer los servicios básicos y reparar los caminos que han quedado cortados por el desprendimiento de rocas, mientras que la población intenta a duras penas recuperar el ritmo de vida cotidiano. Desde Chile les informó Manuel Fuentes de la Agencia EFE.